गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था स्टरलाइजेशन का चैप्टर ठीक है इसमें हमने क्लासिफिकेशन के वाइज जैसे फिजिकल मेथड होती थी वो पूरी पढ़ ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें केमिकल स्टरलाइजेशन केमिकल स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है ठीक है तो केमिकल स्टरलाइजेशन जब होगा तो उसमें दो टाइप्स में होगा सबसे पहला स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग बैक्टेरिसाइड एंड स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग गैशियस स्टरलाइजेशन मींस गैशियस स्टरलाइजेशन की वजह से जो भी स्टरलाइजेशन होगा वो उसमें आएगा अब स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग बैक्टेरिसाइड मींस क्या होगा बैक्टेरिसाइड ऐसा जो एलिमेंट रहेगा वो सब्सटेंस रहेगा उसे यूज करके हम क्या करेंगे स्टरलाइजेशन करेंगे जो क्या करेगा बैक्टेरिया को किल करेगा अब ये जो बैक्टेरिसाइड है वो क्या करेगा उसे उसका नेचर कैसा रहेगा सबसे पहले वो देख लेंगे इट इज यूज फॉर एक्वेस सॉल्यूशन अब वो जो भी सॉल्यूशन रहेगा बैक्टीरिया साइड का वो हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं उसका यूज क्या रहेगा एक्वेस सॉल्यूशन को स्टरलाइज करने के लिए या फिर सस्पेंशन को भी स्टरलाइज करने के लिए बैक्टीरिया साइड का यूज किया जा सकता है लेकिन सस्पेंशन दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोक्लेव जो भी सस्पेंशन ऑटोक्लेव से डिस्ट्रॉय होगी या फिर एक्वेस सोल्यूशन जो भी ऑटोक्लेव की प्रोसेस से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं उन ड्रग्स को उन सोल्यूशन को हम किसमें स्टरलाइजेशन करेंगे बैक्टेरिसाइड में स्टरलाइजेशन करेंगे तो सिंपल है देख लेते उसका सबसे पहले क्या करेंगे मेडिकामेंट प्लस बैक्टेरिसिजल सोल्यूशन क्या करेंगे जो भी मेडिकामेंट या फिर जो भी सोल्यूशन है जिसे हमें क्या करना है स्टरलाइज करना है उसके साथ हम क्या कंबाइन करेंगे बैक्टेरिसाइड सोल्यूशन कंबाइन करेंगे ओके अब वो कंबाइन करने के बाद एक दूसरे में क्या होगा वो डिजोल्व होगा डिजोल्व होने के बाद हमें एक सोल्यूशन मिलेगा एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उस फाइनल सॉल्यूशन को हम फाइनल कंटेनर में क्या करेंगे पैक करेंगे ओके पैक करने के बाद उसे सील करेंगे अब हमने क्या कर दिया सील कर दिया सील करने के बाद हमें क्या करना है हीट एट 98 टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए उसे 98 टू 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या करना है हीट करना है किसे फाइनल कंटेनर को सील करने के बाद देन आपका जो भी प्रोडक्ट है वो स्टरलाइज प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है आपने क्या किया बैक्टेरिसाइड को मेडिकामेंट में डिजोल्व किया देन उस पर एक सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर किया देन उसे सील किया और सील करने के बाद उसे हीट किया नाइनटी टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर दी थर्टी मिनट्स ये हो गया आपका बैक्टेरिसाइड का जो भी हीटिंग रहेगा वो अब हीटिंग करने के बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स उसमें कि अगर आपको इंजेक्शन के लिए करना है तो आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा बैक्टेरिसाइड का ठीक है तो वो क्या कॉन्सेंट्रेशन पे लोगे तभी वो क्या रहेगा इफेक्टिव रहेगा जैसे फॉर इंजेक्शन है तो उसके लिए अगर आप क्लोरोक्रेसोल है उसका एग्जाम्पल अगर आपको इंजेक्शन को स्टरलाइज करना है तो उसमें आप क्या याद एड करोगे क्लोरोक्रेसोल लेकिन उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मीन्स अगर हंड्रेड एम एम अगर जो भी वॉटर है या फिर भी सोल्यूशन है इंजेक्शन तो उसमें जीरो पॉइंट टू ग्राम आप वो इंसर्ट करोगे ठीक है देन उसके बाद फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ठीक है देन अब हम अगर हम आईड्रॉप्स के लिए यूज करेंगे तो आईड्रॉप्स के लिए क्या रहेगा सबसे पहला बेन सल्कोनियम फ्लोराइड बेन सल्कोनियम फ्लोराइड को कितना लेंगे हम जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और अगर आपको थायोमर्सल के लिए रहे आप मीन्स अगर आपको आईड्रॉप में थायोमर्सल एड करना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा उसका भी सेम ही रहेगा जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मीन्स आपने ये एक का पता कर लिया तो आपको ये दोनों एक जैसे ही आपको याद हो जाएंगे और ये दो दो पता ही है ठीक है तो ये आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे उसके साथ देन अब हम देखेंगे आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टेरिसाइड अब यहाँ इसकी आइडल प्रॉपर्टीज पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर हम बैक्टेरिसाइड को हम क्या करें डायरेक्टली हमारे सोल्यूशन में उसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद उसने उस उस सॉल्यूशन के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं फॉर्म करना चाहिए कोई भी टेस्ट चेंज नहीं करनी चाहिए या फिर कोई भी उसका कलर चेंज नहीं करना चाहिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी ताकि वो अगर आइडियल रहा अगर उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी रही तभी तो हम उसे ऐड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी रहनी चाहिए इट शुड भी नॉन टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक होना चाहिए वो ठीक है देन इट शुड भी कंपेटेबल विथ मेडिकामेंट वो क्या होना चाहिए कंपेटेबल होना चाहिए मेडिकामेंट में मीन जींस मेडिकामेंट में हम उसे ऐड कर रहे हैं उस मेडिकामेंट के साथ वो कंपेटेबल होना चाहिए देन स्टेबल एंड एक्टिव एट वेरियस पीएच वेरियस पीएच में वो स्टेबल एंड एक्टिव रहना चाहिए देन नेक्स्ट स्टेबल ड्यूरिंग हीटिंग एंड स्टोरेज क्यों क्योंकि हम यहाँ पर हीटिंग करने से नाइनटी टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो उसे वो तब क्या रहना चाहिए स्टेबल रहना चाहिए ओके देन इसका एक यूज है इट इज यूज फॉर ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन ऑप्थेलमिक प्रिपर
हीटिंग विथ बैक्टेरिसाइड अब हम पढ़ेंगे गैशियस कर्लाइजेशन अब गैशियस कर्लाइजेशन में दो टाइप्स आएंगे सबसे पहला रहेगा फॉर्मेल डिहाइड एंड नेक्स्ट इज इथिलीन ऑक्साइड तो फॉर्मेल डिहाइड पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई फॉर्मेल डिहाइड इज इंफीरियर टू इथिलीन ऑक्साइड ठीक है या फिर नाउ वट इज वाई फॉर्मेल डिहाइड इज यूज ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेल डिहाइड क्यों यूज किया गया उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से आपको समझ जाएगा वही आपको आंसर में लिखना टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे इट इज अल्कलाइटिंग एजेंट ठीक है अल्कलाइटिंग एजेंट है अल्कलाइटिंग है देन इट हैज लेस पेनिटेशन पावर ओके देन इट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी मेंटेन जो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता देन रिक्वायर्स हाई इम्यूनिटी ओके देन इम्यूनिटी टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अब ये क्या हो गया उसके प्रॉपर्टीज हो गए लेकिन ये प्रॉपर्टीज होने के बाद भी उसे इन चीजों की वजह से ज्यादा यूज किया जाता है कैसे इट इज एन अल्कलाइटिंग एजेंट वो तो पता ही हमें लेकिन इन ओल्डन डेज इट वॉज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स ओल्डन डेज में उसे स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के लिए यूज किया जाता था लेकिन नाउ वो डेज उसे फ्यूमिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है जैसे आपको पता है कि इन्फेक्शियस अगर कोई पेशेंट है उसे अगर कोई वार्ड में रखा या फिर कोई रूम में रखा है तो उसके बाद जब उस पेशेंट को वहां से रिमूव करते हैं तो उसे फ्यूमिगेशन करना पड़ता है उस सारे रूम का तो वो किससे किया जाता है फॉर्मेल डिहाइड गैस से ओके ये हो गया फॉर्मेल डिहाइड का देन नेक्स्ट है इथिन इथिन ऑक्साइड का क्या है इट इज कलरलेस गैस एस रूम टेम्परेचर कलरलेस गैस है एट रूम टेम्परेचर ठीक है देन इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली एंड लिक्विड बॉइल्स एट अप्रोक्सिमेटली कितने टेम्परेचर पे 10.8 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है बॉइल हो जाता है देन इट इज रेडिली डिजोल्व इन वॉटर ऑब्वियसली रेडिली डिजोल्व है जल्दी से वो डिजोल्व हो जाएगा एंड हाईली इन्फ्लाइवेबल है लेकिन हाईली क्या है वो इन्फ्लाइवेबल है देन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ इनर गैस हम उसे फिर क्या करेंगे कॉम्बिनेशन विथ इनर गैस के साथ हम उसे यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जैसे इथिलीन ऑक्साइड अगर आपने वन पार्ट लिया है तो उसके नाइन पार्ट से आप क्या ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हो गया आपका पूरा आंसर देन गैसेस सरलाइशन एंड सरलाइशन बाई हीटिंग विथ बैक्टेरिसाइड ओके थैंक यू